ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ತಾರ ಟಿ ವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಏನೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊತ ಇದ್ದೆ ಸಖತ್ ಆ ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ರೇಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂಥರ ಅಂತರೆ ಗೊತ್ತಾ ಟೀನೇಜಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಲಬ್ ಡಬ್ ಲಬ್ ಡಬ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಒಂದು ಶಾಕುಂತಲೆ ಬಂದಿದ್ಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅವತ್ತು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗಂದರು ಅವ್ನು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಆರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇನ್ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಈಗ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಥ ಕಂಚಿನಂಥ ಕಂಠಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಅವರು ಭುಜ ತಟ್ಟಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕ ಆಗಬೇಕು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಜಾಲ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ ನಿನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಥರ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ತೆಲುಗು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಭಾನುವಾರ ಬಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಗ ಬಾ ನಿಂದು ಸಿ ವಿ ಕಳಿಸಿದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಐ ಟಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತರಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಆ ಚಂದ್ರಿಕಾನು ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೋ ನೀನು ಯಾಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋಲಿ ಆರ್ ಜಿನ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಡಿ ಎಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯೋ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿ ಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಕಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದೀಪ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮಗ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀಯಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸು ಸಿ ವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರು ಬಿನಾಯ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿನಾಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ 
ಅವಾಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ನು ಆವಾಗ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಶಕೀಲ ಅವರಿದ್ದರು ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ರೇಡಿಯೋಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸೈ ಮಗು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಡು ಏನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಳು ಆ ಮಗು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಆ ಮಗು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಲಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಂದಾನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ 